അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവിതാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ആ പെട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും ആ പെട്ടിയിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സക്കീനത്തുണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് ഈ സക്കീനത്ത് ഈ പെട്ടിയിലാണ് തൗറാത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ തൗറാത്താണ് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ആ തൗറാത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അവര് ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തൗറാത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ വീര്യത്തോടു കൂടെയാണ് ശത്രുക്കളുമായി അവർ ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ടായിരുന്നത് അവർ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ പറഞ്ഞ സക്കീനത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാസാറുകളല്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ തൗറാത്ത് അവർക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥം ചില ചരിത്ര ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ മുസഹഫ് ചില ആളുകൾ ഖുർആാനിക സൂക്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് അയവിറച്ചുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങളിലൂടെ വീര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുണ്ടാറു ഏറ്റുമുട്ടാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇതല്ലാതെ ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരിച്ചുപോയ അമ്പിയ ഔലിയാക്കളുടെ അവരുടെ ആസാറുകളുടെ ഹക്ക് ജാഹു ബർക്കത്തു കൊണ്ട് തവസ്സുലാക്കാം എന്നതിന് തെളിവുദ്ധരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നർത്ഥം പിന്നെ ഇതിനുശേഷം ഉസ്താദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു തെളിവ് മഴ നിൽ മഴ നൽകാൻ വേണ്ടി മഴയെ സഹായം ചോദിക്കാം യാ റസൂല ഹലക്കത്തിൽ അംബാലു ഇതും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഏത് സൊഹൈഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാവുന്ന മഴക്ക് വേണ്ടി നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പുത്തുപ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബി അപ്പോഴാണ് നബിയോട് കാലികളൊക്കെ നശിച്ചു സ്വത്തൊക്കെ നശിച്ചു ആളുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മഴക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തർക്കത്തിലുള്ള തപസ്സുല ഇടതേട്ടത്തിന് ഇതിൽ തെളിവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഉസ്താദ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു തെളിവും സഹിഹായി അംഗീകരിക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ വാദം സമർത്ഥിക്കാവുന്ന തെളിവല്ല എന്നാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് എന്നാൽ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പി ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് സംസാരിച്ച ആ പ്രസംഗ ആ പ്രസംഗങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായി ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ മുജാഹിദ് ബാലിശേരിന്റെയും സക്കരിയ സ്വലാഹിന്റെയും പ്രസംഗങ്ങളിലുള്ള എവിടെയോ വെച്ച് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ അത് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് അത് ഇവിടെ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ഞമ്മളൊക്കെ ഇവർ കാഫറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ അത് മറുപടി അർഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ ശിർക്ക് ബിദിനാത്തുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വഴി അറിയാത്ത ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് പണ്ട് അയാൾ ഈ വഴിക്ക് പോയിരുന്നു പിന്നെ അയാൾക്ക് ഈ പ്രദേശം അറിഞ്ഞുകൂടെ ആകെ കാട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇയാൾ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അവിടെ പാമ്പുണ്ട് വിഷജന്തുക്കളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ പൊട്ടം കിണറുണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ മുകളിൽ ആകെ പുല്ലും കാടും മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ അതിൽ വീണു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ അത് കേട്ട് ശരിയായ വഴി ഇതാ നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ വഴിക്ക് നടന്നു പോകും നിങ്ങൾ ആരാ അപ്പൊ എനിക്ക് വഴി പഠിപ്പിച്ചേരാ ഞങ്ങളെ പണ്ട് വല്യാപ്പാന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ കൂടിയാ നടന്നു പോയത് ഞാൻ ഈ കൂടി തന്നെ പോകും വല്യാപ്പാന്റെ കാലത്ത് നടന്നു പോയ വഴിയിൽ കല്ലും മുള്ളും പാമ്പും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ആ പൊട്ടം കിണറും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇയാൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലോ ആ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ പോയാൽ അയാള് കിണറ്റിൽ വീഴും പാമ്പ് അയാളെ കടിക്കും കാലിൽ മുള്ള് തറക്കും കുപ്പിച്ചില്ല് കുത്തും അപ്പോ ഇയാള് വിളിച്ചു കൂവാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിലെ പോയാൽ നിങ്ങൾ പൊട്ടം കിണറിൽ പോകും അയാള് എന്ന അയാളാണ് എന്നെ കിണറ്റിൽ വീഴ്ത്തിയത് അയാളാണ് എന്നെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ഇതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ 
Inna the Vishosi Ker the Adi Shirkana, Inna the Chayer the Adi Bidatana, Shirk Chaida Ali Naregatil Praveshi Kurdi Berum, Bidat Chaida Ali Naregatil Praveshi Kurdi Berum, Nanga Parana the Kurkana Ningal Shirkin, the Vadi Wood of Poya Pole, Ningala Potangana Tilibuno, Ningal Daka Rudino, Yengil Pina the Shirkan and the Paran and Nangala Kutembar and Nitakaria Mila, Maruch Adirek Poiko in the Parane, Arano, Vadigani Chadanada, Nadan. Adiruda Narano, Amana Valiapa and Pompona Pemba Narana Adilia Irno, Yen the Iron Gilm Paran and Adatial, Abaran and Ningala Kanati with the other, Abaran Palm Bukadikan, Karanakare, Abaran Thurgutan, Karanakare, Abaran Kupichilitarakan, Karanakare, Abara Kupichilunda, Mulunda, Thurlunda, Palm Bunda, Potanganarunda, Yen the Paranatan Navarala, Ningale Adilaki with the other, Abar Ningala Chikan, Shamiku Gaya Irno. Idaan yang kita cegi ini apa ni? Yang kita ini kita syurkile ke power itu mana ada barang ini? Bidang itu ke power itu mana ada barang ini? Adil ni ada cikgu gaya anda yang kita cegi itu kundi ni ke mana? Apo? Eh, dengan ini sangat ramai tu lelaki tu barang yang kaya ini. Maru mau lebi barang ni yang ada. Orang batam mohi din syekh ini yang dibuli cial. Nalai batam kafir agum. Mohi din syekh ini cikane, badri ini ada kahkane yang ada. Mari cipu ya mohi din syekh ini dibuli cial sahaja yang terdiri yang doa cegi dah. Adi Allahu Allah tu beri orang la doa yang adi syirikan yang visud da Quran begitu makiam ayat tiada tatu mana deh embaranya deh inna hu ma yushirik bilam fakad haram Allahu alaihi aljannah doa yang engilum narci yang engilum Allahu Allah tu beri arpi kuga beri orang ada syirik cai dal surga ma yang ada nisidda man wa ma uwahun nar ayat nerekatila nerekatila Kahana yang anda dah mada kem? Yang nahl, ini cahiyu tu kondo orang anda nerek itu lepoyal, ini cahiyu tu kondo orang anda syirikil agap putu poyal. Adi syirik anda paranya beri adi rutter emadi kalanu. Allah, adi syirik allah gatto. Ninggal adi cahiyu, yang paranya tanpa beri anda syirikil ek nai cebar yang tiri ceri yang anda la budhi. Saderi Kara ayat anak gelak ku unda abanam ide boleh tenne mari cerita tu Quran bodan panjilah paper wahai cote no kianu muzah ide gelap hari ini nadi yang nan wasta betul mari cerita tu Quran bodan Allahu paran nitilam Allahu bunda Rasulu paran nitilam sahabat cahid nitilam sahih ayat ur reportum abid nitilam neer mari cerita bishud tu Quran il ayat Quran ika sukta tenne biakian am nalgi kon Hafal ibni Kathir Shafi'i pandi dengan ha ibni Kathir tanda tafsir le surat tu najmi le wa alaihi salil insan illa masa yang na ayat tu le biakian tu le deh parayno wa min hadi hilang ayat tu le kerima istambat Shafi'i rahimahullah wa manita bahu an al qiraat la yasilu ihda u sababha ila al mauta i ayat tu le na mahana imam Shafi'i Adik itu pin bati yang anak gelum, mai rich boy yang anak gelu ke bandi Quran hodih adin dek kuli hadiah cai dal, abar ketil lah, abar kili bi kili lah, yenna madan niya mam awish keri cedu, iya ayat til ni nanan, ibu ni kesiir parayunno, parayu putten prestana kari ayran, putten badam ayu deh dan, parayu mai rich cedat tu Quran hodu gah yenna de Allah baranya dal lah, nebi cai dudum paranya dudum al lah, nebi udak ayat tu sah. Sahabi kita ramai tu, yaitu Sahabi kita kabar ini ada kelan, nabi Quran odi ada, nabi mari cerita tu, ada Quran odi ada, pura gatik kondo Quran odi yo, nabi mari cerita tu, marim Quran odi itu la, nabi orang ada kabar ini ada keram Quran odi itu la, Sahabat itu lana Sahih aya atteram report tu kalum bandar itu la, Allah ada Quran itu lana Imam Shafi mana sila kia de, mari tu boleh ada gelu kubur ini Quran odi al, ada ini kuli abar kelabi kila. Yang nan, adi ni lalat terlibu hadis itu gudi udhari cugundah, bund mibni kasir vekta ma kundundah. Imam nabi biyum paranya de, fal mashhur min madhabi shafi'i wa jamaa. Imam shafi'i udayim, adi bole uru gudam pandi den maru udayim madhab abih prayam. Mari cual ku Quran hodiyal, adi nte perdi bale mabar ku kitil lan nan, adi syariyal lan nan. Ingan shafi'i madhab ila kitab gudi lalad, mari cerdah tu Quran hodan padil lah yang nan, yang nan lalad. Mudah bahu mana petak aku padi berat teri budiri cedem Allah ni Rasul faham ni tilai. 
നിങ്ങൾ മരിച്ചേടത്ത് ചെന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഹൈറായത് പറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക എന്താ ഹൈറ് ഹൈർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറുൽ കലാമി കലാമുള്ളാ അള്ളാന്റെ കലാമായ ഖുർആാനാണ് ഹൈറ് എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മരിച്ചേടത്ത് ചെന്ന ഖുർആൻ ഓദിക്കോ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് രണ്ട് ഹദീസുകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാഖ്യാനമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഹദീസിന്റെ അർദ്ധഭാഗം മുറിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ മരിച്ചേടത്ത് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചേടത്ത് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്താ ആ മയ്യത്തിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയുകയല്ല വേണ്ടത് ശപിച്ചു പറയുകയല്ല വേണ്ടത് ആ മയ്യത്തിനെ പറ്റി നല്ലത് പറയണം ഹദീസിന്റെ ബാക്കി അതാ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മലക്കുകൾ ആ മീൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മയ്യത്തിന് ഗുണം കിട്ടുന്ന നിലക്ക് ആ മയ്യത്തിനെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ജീവിതകാലത്ത് അയാൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അമ്മ കബൂലാക്കട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ പറ്റി പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ആ മീൻ പറയും ആ ആമി ആ പ്രാർത്ഥന അല്ല സ്വീകരിച്ചാൽ അയാൾക്കത് മെച്ചമാണ് എന്നതല്ലാതെ അവിടെ പോയി മുസഹപ്പെടുത്തോ ഖുർആൻ ഓദിക്കോ എന്നല്ല അതേപോലെ ഇനി ഇത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ വേറെ ഒരു ഹദീസിന്റെ കഷ്ണം ചേർത്ത് വെച്ച് ചിലര് പറയും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദിക്കർ ചെല്ലാനുള്ള തെളിവ് ഇതാ ഹലർത്തു മുൽ മയ്യത്ത എന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും എനിക്ക് മുമ്പുള്ള നബിമാരും പറഞ്ഞതിൽ ഹൈറായത് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ അടുക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ദിക്കർ ചൊല്ലണം എന്നാണ് വേറെ ചില ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് ഇതും ആ ഹദീസിന്റെ പകുതി കഷ്ണിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഹദീസിന്റെ ഭാഗം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ ആ മരിച്ച മനുഷ്യനെ പറ്റി നല്ലതേ പറയാവൂ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ആക്ഷേപിച്ച് പറയരുത് കാരണം ആ മീൻ എന്ന് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വേറെ നാം മരിച്ചേടത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് ഇത് തെളിവായി ആരെങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം കഷ്ണിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ലാതെ മുഹദ്സിങ് ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരിച്ചേടത്ത് ഖുർആൻ ഓതാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദിക്കർ ചൊല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാം നബയുടെ അൽ അധികാറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ മൗനം പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോവണം രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല നാട്ടുവർത്തമാനം പറയുകയല്ല മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും വായിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഖുർആൻ ഓതുകയുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല പറയുകയുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു ദിക്കറും ചൊല്ലുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് അസുകൂത്തു മൗനം അവലംബിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മരണ മരണത്തെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ട് പരലോകത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോവേണ്ടതെന്ന് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹദീസുകളൊക്കെ കണ്ട മഹാനായ ഇമാം നബവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ല അധികാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കിതാബുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം പോകുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കലാണ് പാടില്ലാത്തതാണ് അതിന്റെ ഹാഷിയയിൽ കാണാം എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന പോലെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ചൊല്ലിപ്പോകാൻ പാടില്ല സ്വലാത്താണെങ്കിലും പാടില്ല ഖുർആൻ പാരായണമാണെങ്കിലും പാടില്ലെന്ന് ഷാഫി മദ്യബിലെ പണ്ഡിതന്മാര് കിതാബായ കിതാബിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു പറയൂ ഏതാണ് പുത്തൻ വാദം ആരാണ് പുതിയ വാദം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ അതീരയിലേക്ക് അമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മറുഭാഗത്തുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവോ അവന്റെ റസൂലോ സഹാബത്തോ 
പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നബിയും സഹാബത്തും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മയ്യത്തിന്റെ അടിക്കൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന മരിച്ചേടത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിക്കുറി ചൊല്ലുന്ന സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയൂ ആ മയ്യത്ത് മറമാടി കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ബില്ലുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് മുഖത്തെഴുത്തിന് ഇത്ര തെൽക്കീം ചൊല്ലിയതിന് ഇത്ര ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഇത്ര എന്ന കണക്കുണ്ട് ആ കണക്കുള്ളയിടത്തോളം ആ പണി നിലനിൽക്കും നേരെ മറിച്ച് കാശ് കിട്ടാത്ത വരുമാനമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികളാണെങ്കിലോ അത് നിലനിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിദ്യാത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു പോവാത്തത് അത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കുള്ള വരുമാന മാർഗമായതുകൊണ്ടാണ് ആ മുഖത്തെഴുത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ തെൽക്കീൻ ചൊല്ലുന്നതിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ന തെൽക്കീൻ അൽ മുതാറഫ വൈറു മഅറൂഫ് ഫിൽ സലഫ് ബൽ ഹുവ അമ്റുൻ ഹാദിസുൻ ഇന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള തെൽക്കീൻ സലഫികൾക്കിടയിൽ മുൻഗാമികൾക്കിടയിൽ സഹാബ താബീങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതാണ് മറിച്ചതൊരു നൂതന നിർമ്മിതി ബിദ്അത്താണ് നമ്മ ൂബി പോലുള്ള പള്ളി തരസിലുള്ള കിതാബ് ചൊറിഞ്ഞു മാന്തി പഠിക്കുന്ന കിതാബ് തന്നെ എടുത്താൽ അതിലും കാണാം യാതൊരു പ്രമാണവും തെളിവും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ ആരാണ് പുത്തനാചാരം കൊണ്ടുവന്നത് ഇമാം ഷാഫിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഷാഫി മധുഹബിലെ കിതാബുകളിൽ ബിദ്യാത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തെൽക്കീൻ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിക്കൂട്ടിയ അനാചാരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വെറുതെ പറയുകയല്ല തെളിവ് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫിഖിന്റെ കിതാബുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തന്നെ പറഞ്ഞു നബിയെക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഷഹീദിനുള്ളത് കാരണം നബിനെ പറ്റി അള്ള മയ്യത്ത് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മയ്യത്ത് എന്ന് വിളിക്കൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനത്തോട് കൂടെയല്ലോ എന്നാ മയ്യത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ശുഹതാക്കളെ പറ്റി അള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നഴുതുമില്ല അമ്പിയാക്കൾക്കാണ് അതും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനാണ് സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് മുജാഹിദീങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എങ്ങനെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് അല്ലാതായി മാറിയത് നോക്കൂ ഇന്നക്ക മയ്യത്തുൻ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ ശുഹദാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാലോ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് അമ്പിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നല്ലേ സാധാരണ വയതു പറയുമ്പോ പറയാറുള്ളത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എന്ന് പറയാറുള്ള ആ അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ മുത്തുനബി ആസൂലുള്ളാനെ പോലും മോശമാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചതും റസൂലിനെക്കാൾ ശുഹതാക്കൾ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് ആ ശുഹതാക്കളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നേർച്ചയാക്കാനും അവിടെ നടത്തുന്ന വഴിപാടുകൾ നിലനിൽക്കണം അതുവഴി ലഭിക്കുന്നതൊക്കെ ലഭിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എന്ന് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും പറയാറുള്ള അതുപോലും ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ചെറുതാക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ചെറുതാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മരണം രുചിക്കും മരിക്കും എന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ കുല്ലു നഫ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഔലിയാക്കൾ പെടില്ല എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ൾ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണോ ഔലിയാക്കൾക്ക് മരണമില്ലെന്നാണോ ഈ ശുഹദാക്കൾക്ക് മരണമില്ലെന്നാണോ നേരെ മറിച്ചവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ് അവര് 
അവർ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഹരീഫ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിന്റെ വിശദീകരണം കാണാം സുഹദാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായി അവർ ഒരു പ്രത്യേകത നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് നേരെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അവർ പക്ഷികളെ പോലെ തത്തിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഖുർആാനിൽ തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് അവർക്ക് റിസുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നുമുണ്ട് എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തർക്കമില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ അവരാരും മരിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് മരണമില്ല കൊല്ലു നഫ്സിൻ നായിക്കത്തുൽ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊല്ലിന്റെ അർത്ഥം ബാഴാണ് എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരെ മരിക്കൂ ചിലർ മരിക്കില്ല എന്നാണോ അങ്ങനെ ഒരു വാദം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഔലിയാക്കൾക്ക് മരണമില്ല അംബി അശുഹദാക്കൾക്ക് മരണമില്ല എന്നാ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി നബി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബിമാർ ഔലിയാക്കളെക്കാളും ശുഹദാക്കളും ശുഹദാക്കളെക്കാളും മോശപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണോ അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാന ഇകഴ്ത്തി പറയരുത് ചെറുതാക്കി പറയരുതെന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഓമാനൂർ ഷുഹദാക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് നിലനിൽക്കുന്ന പല ജാറങ്ങളും സുന്നി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യാജ സിദ്ധന്മാരുണ്ട് കള്ള ഔലിയാക്കളുണ്ട് കള്ള ജാറങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗണ്ടശ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി വന്നിട്ടില്ലേ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങിലൂടെ തന്നെ കൃത്യമായി ഓരോ ജാറങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ആ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ തന്നെ വ്യാജ ഔലിയാക്കളെ പറ്റി വ്യാജ ജാറങ്ങളെ പറ്റി എഴുതി വെച്ച ലേഖനങ്ങളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ൾക്ക് അള്ളാഹു വകവെച്ചു കൊടുത്ത റസൂല് വകവെച്ചു കൊടുത്ത എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പലയിടങ്ങളിലും കൂൻ മുളക്കുന്നത് പോലെ പൊങ്ങി വരുന്ന ചില ജാറങ്ങളും ചില ഔലിയാക്കളും നിങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് തള്ളിപ്പറയുന്നുണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാത്ത തെളിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തെളിവില്ലാത്ത ജാറങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിലും ഔലിയാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കാണാൻ പറ്റില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പെട്ട കെ എം മൗലവി അദ്ദേഹം മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി ഇബിൻ തേമിയ പറഞ്ഞുവെന്ന് അത് കേരള ജമിയത്തുലമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അൽവിലായത്തു വൽക്കറാമ എന്ന ലേഖനത്തെ എന്ന കൃതിയിൽ എഴുതുന്നത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് കറാമാത്തുകളുണ്ട് എന്നാണല്ലോ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാരോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കളെ പറ്റി അവരുടെ കറാമാത്തിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഈ ലേഖനം പൂർണ്ണമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാതെ വിമർശിക്കാൻ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കാറുള്ളത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ അൽമനാറിൽ വന്നു ഒന്ന് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർ കളവ് പറഞ്ഞ് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാലകളും ഇരവുകളും റാത്തീബുകളും പുത്തുബിയത്തുകളും അവർ സ്വന്ന ബെയ്ത്തുകളും അതിലൂടെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരു മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് രണ്ടാമത്തെ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ച മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ അൽ ഫുർ റബ്ബാനി എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ഫുതൂഹുൽ വൈബ് എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തേമിയ ബഹുമാനിച്ച മുസ്ലിം ലോകം ബഹുമാനിച്ച ആ നൂറ്റാണ്ടിലെ മുജദ്ദിദ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഈ രണ്ടാളുകളെ പറ്റിയും ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പറ്റിയും അഥവാ യഥാർത്ഥ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റിയും മാലകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റിയും ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ അൽമനാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്നത്തെ അന്നത്തെ കാര്യദർശിയായ മറുഹും കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലവി അൽമനാറിൽ മൂന്നാമതൊരു കുറിപ്പെഴുതി അൽമനാറിൽ ഇതിനു മുമ്പ് 
മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാലകളിലൂടെയും മറ്റും നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവചരിത്രവും സ്വന്തം കൃതികളും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേഖനവും ഇതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നാൽ അൽമനാറിൻ്റെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം യഥാർത്ഥ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആാനും സുന്നത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇസ്തകാസ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ആ യഥാർത്ഥ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അതേ മുജദ്ദിതായ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് മഹാപണ്ഡിതനായ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ജിഹ്വ അൽമനാറും അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലവി വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ ഇവർ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അദ്വൈതവാദിയാണ് എന്നാണ് എന്നാ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അദ്വൈതവാദിയല്ല മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ വാചകമാണ് നീ അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെ ഇസ്തികാസ ചെയ്യണം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് നീ ഇസ്തികാസ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സ്വന്തം കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ച വാചകമാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചിന്തിച്ചു പഠിക്കണമെന്ന് സ്വന്തം കിതാബിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ച വാചകമാണ് ആ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിനെയാണ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുജദ്ദിദ് എന്നാണ് ഇ കെ മൗലവി അൽമനാറിൽ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റി എഴുതിയത് അതേ അതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് എന്നാലും അവർ സ്വന്ത ബെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബെയ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അവർ സ്വന്ത ബെയ്ത്തിന്നും അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് രചിച്ചതാണെന്നാണ് മാലക്കാരൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആ അവർ സ്വന്ത ബെയ്ത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതിൽ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അള്ള ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നിലക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ പല മാലകളും ഷിർക്ക് ഷിർക്ക് കടന്നതാണ് ചിലത് വഹിതത്തിൽ ഭുജൂതാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂലാമാലകൾ ഒഴിവാക്കണം അനാചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മൊഹീദീൻ മാലയിൽ പറയുന്നത് മൊഹീദീൻ മാലയിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ സ്വന്ത ബൈത്ത് മഹാനായ നോഹി നബി വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കുതിരത്താകുന്ന ഉള്ളം കയ്യിലാണ് നോഹി നബിയുടെ കപ്പലോടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നോഹി നബിയും വിശ്വാസികളും അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് അവർ സ്വന്ത ബൈത്തിലുള്ളത് ഇത് ശരിയാണോ അള്ള പറയുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് കപ്പലോടിയതും കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടതും പറയൂ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ടാണോ കപ്പലോടിയത് അള്ള പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ നാമത്തിലാണെന്നാണ് അതെ ആ കപ്പൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അത് ഓടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അത് നങ്കൂരമിട്ടു പലകകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആണികൾ ആണികൾ കൊണ്ട് ആണികളും പലകകളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആ കപ്പലിൽ നാമാണ് നൂഹി നബിയെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അല്ല പറയുന്നു നാം നൂഹി നബിയെ കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോയി മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയുന്നു അല്ല എന്റെ കുതിരത്താകുന്ന ഉള്ളം കയ്യിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അള്ളാന്റെ കുർആാൻ സ്വീകരിക്കണോ അല്ല മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിലുള്ള കള്ളമാല സ്വീകരിക്കണോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം പറയേണ്ടത് അല്ല പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ എറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് ആ തീ അണഞ്ഞു പോയത് ഇബ്രാഹിം നബി രക്ഷപ്പെട്ടത് പറയൂ ഇത് ശരിയാണോ അന്ന് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതല്ല അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുജദ്ദിതായിരുന്നോ 
ഏതാണ് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കാലം പറയൂ നിങ്ങൾ ഏത് സ്വീകരിക്കണം ആരാണ് ഇവിടെ പുതിയ വാദം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മുജാഹിദുകൾ ഖുർആാനിലുള്ളതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിലുള്ളത് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മാലയും മാലയുടെ അടിസ്ഥാനമായ അവർ സ്വന്ത ബൈത്തും പറയുന്നതോ മറിച്ചാണ് അല്ല പറയുന്നു ാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഞാനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂസാ നബിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി എന്റെ വടിയിൽ നിന്നൊരു മുറി മുറിച്ചെടുത്തതാണ് പറയൂ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കണോ അതല്ല ഈ അതല്ല ഈ മാലയിൽ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കണമോ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മൂസാ നബിയുടെ മറുപടി അത് എന്റെ വടി എന്നാണ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് പൊട്ടിച്ചു തന്ന വടിന്റെ മുറി എന്നല്ല എന്റെ വടി പുടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂസാ നബി പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തതല്ല മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് മൂസാ നബിക്ക് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തതല്ല മൂസാ നബി കുത്തിപ്പിടിക്കാനും ആടിന് ഇല പൊഴിച്ചു കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിച്ച എന്റെ വടി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളുടെ മാലയിലും മാലയുടെ അടിസ്ഥാനമായ അവർ സ്വന്ത ബൈത്തിലും പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിനെതിരാണ് അള്ള ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അള്ള എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയും വിശദമായി അദ്വൈതവാദം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ആ വർഷം ബഹദത്ത് മാല എന്നൊരു മാലയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്ന മാലകൾ പ്രകാശമാണ് ആദന്യബിയായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അംബിയ ഔലിയ ആയി വന്ന് വന്ന് അവസാനം മക്കത്ത് അത് തന്നെ വന്ന് അമ്പിയാക്കന്മാരായി വന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒളിവാണ് ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒളിവാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് അപ്പൊ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അള്ളാഹുവിന്റെ അവതാരം സകൽ ഔലിയാക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ അവതാരം അത് നീലക്കും നാള് നാളാവസാനം അള്ളാഹു അവതരിക്കുന്നതെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു അന്നാണ് ലോകാവസാനം പറയൂ ഇത് വഹദ ഈ വഹദത്ത് മാല വഹദത്തിൽ വുജൂദ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അദ്വൈതവാദമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അദ്വൈതവാദം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂഫിസത്തിന്റെ കിതാബുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരാള് പരീക്കത്തിന്റെ മുറബിയായ ഷെയ്ഖിന്റെ കീഴിൽ ഒരു മുറബിയായ ഷെയ്ഖിന്റെ മുരീതായി കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ധിക്കർ ആംഗ്യം കാണിച്ച് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ധിക്കർ ചൊല്ലാതെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ജതുബിന്റെ ഹാലത്തിലെത്തും ആ ജതുബിന്റെ ഹാലത്തിലെത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പറയാം അള്ളാഹുവേ നീ എന്റെ റബ്ബ് ഞാൻ നിന്റെ അടിമ അള്ളാഹുവേ നീ എന്റെ അടിമയും ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബുമാണ് എന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ അയാളെ ആരെങ്കിലും കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടോ വാളുകൊണ്ട് വിട്ടിയിട്ടോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം തെറിച്ചു വീണാൽ ആ രക്തത്തുള്ളി ഭൂമിയിൽ അള്ളാ എന്നെഴുതിയ രൂപത്തിലേ വീഴൂ ഈ ഒരു ഹാലത്തിലേക്ക് എത്താനുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് വഹദത്തിൽ വുജൂദ് അള്ളയല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല അതാണ് പണ്ടൊരു സൂഫി പത്തിരിയെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് 
തന്ന തിന്നുന്നു കാരണം തൂണിലുമുണ്ട് ദൈവം തുരുമ്പിലുമുണ്ട് ദൈവം പാവ പാമ്പിലുമുണ്ട് ദൈവം പട്ടിയിലുമുണ്ട് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അദ്വൈതവാദം ഞാനും ദൈവം പത്തിരിയും ദൈവം ദൈവവും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അദ്വൈതവാദം അതെ ഈ വിശ്വാസം കുറെ കാലമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മൊഹീദ്യൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിലും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല ഷെയ്ഖന്മാരുടെ പേരിലും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ ബുദ്ധിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മാലകൾ ശരിയല്ലെന്നതിന് അധികമൊന്നും കിതാബ് ഉദ്ധരിച്ച് ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ച് തെളിവ് പറയേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വരി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മൊഹീദ്ദീൻ മാല ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു മൊഹീദ്ദീൻ മാല ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് ഓതിയിട്ടില്ല ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുലഫാഉർ റാഷിദി നിങ്ങൾ ഓതിയിട്ടില്ല ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ സഹാബിയും ഈ മാല കണ്ടിട്ടില്ല താബീങ്ങളും തബഴുത്താബീങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖും മൊഹീദ്ദീൻ മാല കണ്ടിട്ടില്ല ഷാഫി മാമും നബവി മാമും കണ്ടിട്ടില്ല കോഴിക്കോട്ട് തൂറാ തന്നിൽ പീർ എന്നോവർ നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ കാലി മുഹമ്മദ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മാല ആ മാലയിൽ പറയുന്നത് മൊളിയൊന്നും കളയാതെ പിളയാതെ ചൊന്നോർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മണിമാടം നായൻകോടുക്കുമേ മൊഹീദ്ദീൻ മാലയുടെ ഒരു മൊഴിയും കളയാതെ ഒരു പിഴവും തട്ട പറ്റാതെ ഒരു ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കാതെ മൊഹീദ്ദീൻ മാല ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ മണിമാടം നായൻകോടുക്കുമേ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മണിമാടം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മൊഹീദ്ദീൻ മാലയിലാണ് പറയുന്നത് ഖുർആാന് തെറ്റാതെ ഓതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോ അക്ഷരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകാം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ മൊഹീദ്ദീൻ മാല തെറ്റാതെ ചൊല്ലിയാൽ സ്വർഗം െന്ന് ആര് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാന്റെ പേരില് കളവല്ലേ പറഞ്ഞത് റസൂലിന്റെ പേരില് കളവല്ലേ പറഞ്ഞത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ കളവല്ലേ പറഞ്ഞത് ഷാഫി മാമ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നബബി മാമ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹരീഫമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ സഹാബികൾക്ക് അറിയുമോ താപീങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ഞമ്മളെ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ ഒരു കാലിയേർ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലിയേർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അതിന്റെ ശേഷമല്ലേ ലോകം ഈ മാല കണ്ടത് അതിന്റെ മുമ്പ് ഈ മാല ആരെങ്കിലും കണ്ടോ പറയൂ ആരാ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാര് ആരാ പുത്തൻ വാദികള് ആരാ ബിരുദത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് മാല ചൊല്ലിയോ മാല ചൊല്ലിയാൽ കൂലി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇനി ഈ സ്വർഗം ആരാ തരിക എവിടുന്നാ കിട്ടുക ഇത് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടൊരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ മാല തെറ്റുകൂടാതെ ചൊല്ലിപ്പടിച്ച് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയാൽ നാളെ മരിച്ചു ചെന്നാല് മൊയ്തി മാലി പറഞ്ഞ സ്വർഗം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച അല്ല പറയിലേ തരാന്ന് പറഞ്ഞോനോട് വാങ്ങിക്കോ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് മറുപടിയാ പറയണ്ടായിരിക്ക സഹോദരങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ മാലയിൽ പറയുന്നത് വല്ല നീരത്തിന്നും എന്നെ വീളിപ്പോർക്ക് വൈപൂടാ ഉത്തീരം ചെയ്യും ഞാൻ എന്നോവർ എവിടെ എന്നെ വിളിച്ചാലും വിളിക്കണോ എന്റെ വായി കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യും തെങ്ങിന്റെ മോളിന്ന് വീഴുമ്പോ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖേന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്നെ പിടിച്ചോ അപ്പ അവിടെ ഓടിയെ തീട്ട് പിടിക്കും പൊഴിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നു മുങ്ങിപ്പോകുന്നവൻ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അപ്പ അവിടെ ഓടിയെത്തി പൊഴിയിൽ അയാളെ പിടിച്ചു കയറ്റും കിണറിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖേ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേറ്റിക്ക് വീഗണോടത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് താങ്ങി രക്ഷപ്പെടുത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശത്രു കത്തി കൊണ്ട് കുത്തുമ്പോൾ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ കഠാരി തടയും ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആവശ്യങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ ഈ ഭാഷകളിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷകളൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഓടിച്ചെന്ന് അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് കഴിയും എന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന കുത്തുബിയത്തിൽ പറയുന്നതോ
സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹായും ഇഖ്ലാസും ഓദിക്കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റക്കയത്ത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് വേണ്ടി ഒരാൾ നമസ്കരിച്ചാൽ ആ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആയിരം തവണ ആയിരം തവണ യാ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്നോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കുത്തരം നൽകും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരിടത്ത് പറയുന്നത് എപ്പോ വിളിച്ചാലും ആ വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചോന്റെ വായ പൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം നൽകുമെന്നാണ് കുത്തുബിയത്തിൽ പറയുന്നതോ പന്ത്രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് ആയിരം വട്ടം വിളിക്കണം എന്നാലേ ഉത്തരം ചെയ്യൂവെന്നാണ് അവിടെ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മൊഹീദീൻ മാലയിൽ പറയുന്നത് എന്താ കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കുപ്പിന്റെ അകത്തുള്ള വസ്തു കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാണും എന്നാണ് എന്നാൽ റിഫായിമാൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിൽ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച കണ്ണിൻ പീരീകത്തിൻ മേലെ ഓളിച്ചോവർ എന്താ പറയുക കാജാമോ ഹയ്യദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാല പാടാനും വയ്യ അധികം സംസാരിക്കാനും വയ്യ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖും റിഫായി ഷെയ്ഖും ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് കളിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഔലിയാക്കന്മാരല്ലേ ആ പോലും ഇങ്ങനെ കളിക്കുമെന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഔലിയാക്കന്മാരെ മഹത്തിന് യോജിക്കാ മഹത്വത്തിന് യോജിക്കാത്തതാണ് ഈ മാലിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല നാൽപ്പത് വട്ടം ജനാപത്തുണ്ടായാരേ നാൽപ്പത് വട്ടം ഓരോരാ കൂളിച്ചോവർ എന്നാ ഒരൊറ്റ ദിവസം നാൽപ്പത് വട്ടം ഉണ്ടായത് എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നാൽപ്പത് വട്ടവും പോയി കുളിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്കുള്ള മധുഹാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല അതിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പോട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് പറയാണ് മൊയ്തീൻ മാലയിൽ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതായിട്ട് അതിലുള്ളത് എന്താ കുപ്പിന്റെ അകത്തുള്ളത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാണും എന്നാ റിഫായി മാല ഉണ്ടാക്കിയ ആള് പറയാം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖും നല്ല വലിയത് ഇന്റെ ഷെയ്ഖ റിഫായ് ഷെയ്ഖ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇന്റെ ഷെയ്ഖും മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖും അഥവാ റിഫായ് ഷെയ്ഖും മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒളിച്ചു കളിച്ചു ഒളിച്ചു കളിച്ചപ്പോ റിഫായ് ഷെയ്ഖ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് ആണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒളിച്ചോടി കളിക്കല് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണും ചിമ്പി പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും മറ്റോ ഒളിക്കും ആ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒളിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ താളെ തിരയണം തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരയുമ്പോ റിഫായി ഷെയ്ഖിന് ഒളിച്ചിടത്തുനിന്ന് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം ഒഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണിൻ പീരീകത്തിൻ മേലെ ഓളിച്ചോവർ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കണ്ണിന്റെ പിരീകത്തിന്റെ മേലെയാണ് റിഫായി ഷെയ്ഖ് ഒളിച്ചത് അതും കൂടി കാണാ അന്റെ ശൈഖിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാണ് റിഫായി മാലക്കാരൻ മൊയ്തി മാലക്കാരനോട് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഞമ്മളെ കക്കുപ്പടിനെ പോലത്തെ ഒരു പറയും അതിപ്പോ ഞമ്മളെ കണ്ണില് കരട് പോയാ ഞമ്മള് കാണുവോ കാണൂലെങ്കിലും അറിയില്ലേ ഇനി കരട് പോലെയാണോ മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖ് റിഫായി ഷെയ്ഖ് ഒരു കരടാണോ റിഫായി ഷെയ്ഖ് പക്ഷേ റിഫായി മാലക്കാരൻ പറഞ്ഞ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കണ്ണിലെ കരട് തന്നെയാണ് കാരണം മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ സ്ഥാനം ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുകയാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം ഈ കാലത്തൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പത്രം വായിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഏത് പുത്തനങ്ങാടിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് മനുഷ്യന്മാരെ ചെറുതായി കാണരുത് സ്വയം ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ പാടി പറയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല ഒരു ബുദ്ധി ഉള്ളവന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫായിമാരെ പാടിയാല് അങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ പാടി എത്തുമ്പോ കാണാം എന്താ റിഫായി ഷെയ്ഖ് ജനിക്കാൻ ജനിക്കണ സമയത്ത് പള്ളന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനായി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പടച്ചോനേറ്റ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഒരു സമരം എന്താ സമരം സ്വർഗം യേ നീക്കും എൻ ബയ്യാൽ തൂടർന്നോർക്കും സുഖത്തോടെ തന്നാൽ ഈ ഇറങ്ങാം ഞാൻ എന്നോവർ എനിക്കും എന്റെ മുരീതികൾക്കും കൂടിയിട്ട് നാല് സ്വർഗം തന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങൂല ഞാൻ പ്രസവിക്കണം എന്നുമ്മ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ജനിക്കണം എന്ന് അള്ള കൽപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇറങ്ങൂല എന്നാണ്
ആ തോട്ടം കണ്ടപ്പോ ഷെയ്ഖ് ചോദിച്ചു താരതാം ഇസ്മായിൽ എന്നോരെ തോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ കാക്കാന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്ത് കൂടി എത്തിയപ്പോ ആ ഇത് നമ്മളെ ഇസ്മായിൽ ആക്കാന്റെ ആണ് എന്നാ അത് എനിക്ക് വേണം അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുമല്ലോ പറഞ്ഞ മാതിരി അലർജി മാറാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാര് അപ്പൊ ഇസ്മായിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ തെരൂല എനിക്ക് കിട്ടിയ പറ്റുള്ളു പറഞ്ഞു തെരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് എന്നാലും തരൂല അവസാനം ഞമ്മളെ ഇസ്മായിൽ ആക്കാർ എന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് അള്ള എന്താ എനിക്ക് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞ് അള്ള എനിക്ക് തന്നെ നാല് സ്വർഗണ്ടല്ല ആ നാല് സ്വർഗമാണ് തരാ എന്നാ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് സ്വർഗം ആ നാല് സ്വർഗത്തിന് ഈ തോട്ടം കൊടുത്തു എന്നാ ഇതിപ്പോ മാല പാടിയിട്ട് ഈ കഥ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് ഹരത്തിൽ കേട്ടിരിക്കും ഓ ഞമ്മള് ശേഖ അത്ര വലിയ ആള് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണ കാലാണ് അപ്പൊ ഒരാളെ ചിന്ത എന്താ എന്താ അപ്പോ ഔലിയാക്കന്മാർക്കും ഓലിയാക്കന്മാർക്കും ശേഖന്മാർക്കും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ തോട്ടോം ഞമ്മക്കൊക്കെ സ്വർഗോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ഞമ്മളോടൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഓര് കിട്ടിയ സ്വർഗോ അതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ഓർക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും ഇല്ലേ ഓർക്ക് സ്വർഗൊന്നും വേണ്ടേ ദുനിയാവിനെ വിറ്റ് ആഹാരം വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരം വിറ്റിട്ട് ദുനിയാവ് വാങ്ങ രണ്ടാമത്തെ ഒരാളെ ചിന്ത എടോ അങ്ങനെ പറയില്ലടോ ഔലിയാക്കന്മാരെ കുരുത്തക്കേട് കേട്ടു ഇല്ല ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് അറിയില്ല ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ മനസ്സ് അംഗീകരിക്കൂല ഏത് ഔലിയാക്കന്മാർക്കും മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കും ഓൽക്ക് സ്വർഗം വേണ്ട ഓൽക്ക് തോട്ടം മതി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സ് പറയും ആഹാരം വിറ്റ് ദുനിയാവ് വാങ്ങുക ചെയ്തത് അല്ല ഉസ്താദ് എന്ന് ചോദിച്ചാടോ കുരുത്തക്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാ ആ അപ്പൊ പറയും എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും വേറൊരുത്തം പറയുന്ന ചിന്ത എന്താ അത് പറയുമ്പോ അല്ല സ്വർഗം ഏനിക്കും എൻ ബയ്യാൽ തൂടർന്നോർക്കും ഒറ്റ കിട്ടിയതല്ലോ മുരീതന്മാർക്കും കൂടി കിട്ടിയ സ്വർഗല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി ഇയാളത് വിറ്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു പോയാല് ഇനി മുരീതന്മാര് ഏത് സ്വർഗത്തിക്കാ പോവുക ഉസ്താദെ അത് പിന്നെ ഈ മുരീതന്മാര് ഇപ്പൊ കഷ്ടത്തിലായില്ലേ എടോ റിഫായ് ഷേഖ് എല്ലാരും രക്ഷിക്കാനാ വന്നത് അപ്പൊ ആ മുരീതന്മാരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയല്ലേ കുരുത്തക്കേട് കെട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഓനും പറയും ഇല്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ പറയണില്ല അപ്പൊ മറ്റൊരുത്തന്റെ ചോദ്യം അല്ല ഉസ്താദെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ റിഫായ് ഷേഖ് ഇപ്പൊ ചെയ്തതെന്താ ഔലിയാക്ക് പിന്നെ മുരീതന്മാർക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ സ്വർഗം വിൽക്കുക വഴി വഞ്ചന കാണിച്ചില്ല ചതിച്ചില്ലേ ഈ മുരീതന്മാരെ പറ്റിച്ചില്ലേ എടോ ഔലിയാക്കന്മാര് പറ്റിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കുരുത്തക്കേട് കെട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോ ഓനും മുണ്ടൂല പക്ഷെ ഇത് നാലഞ്ചു വട്ടം ഈ കുരുത്തക്കേട് കെട്ടും കുരുത്തക്കേട് കെട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോ കേക്കണോല് വിചാരിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ ഇവരടുത്ത് കുരുത്തക്കേടല്ലാതെ കുരുത്തൊന്നുമില്ലേ എന്നൊരുത്തൻ ചോദിച്ചാലോ അതിനും ഞമ്മക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയൂല പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ഈ മാല ശരിയല്ല ശരിയല്ല ഈ കഥ ശരിയല്ല ശരിയല്ല മനസ്സ് വിളിച്ചു പറയും ആ മനസ്സിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങളിയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ എന്താ നിലവിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വിചാരിച്ച് അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിന്റെ തേട്ടത്തെ അവിടെ മൂടിവെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എത്രത്തോളം എത്തി എന്നറിയോ മുന്നം ദൂടി മുട്ടി കഴബാനെ കഴബ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫാഷേ ഒരുക്ക വന്നതാ വന്നപ്പ ഇമ്പീരി വേണ്ടാന്ന് മക്കീകൾ ചൊന്നോവർ ഏ ദുടി മുട്ടിയിട്ട് ഇത് കണക്കന്മാരെ മുട്ടുന്ന ചെണ്ട ഇത് മുട്ടിയിട്ട് കഴമ്പം തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖിന് കോപം വന്നു ആ ദുടി എടുത്തിട്ട് കഴമ്പത്തിന്റെ മതിലുമലാണ് കൊളത്തി ഉടനെ കഴമ്പം തവാഫ് എന്ന് ചൊന്നോവർ ഹാ ഇന്ന തവാഫ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കൂലല്ലോ എന്നാ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കഴമ്പത്തിന്റെ മാതിരി ഷെയ്ഖ് കഴമ്പൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ചുറ്റോറോ ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതോടു കൂടിയിട്ട് മക്കക്കാർ പേടിച്ചു എന്നല്ല ഭൂമി ആകെ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു ആകാശത്തിന്റെ വാതിലൊക്കെ തുറന്നു ഒക്കെ വീലിച്ചോവർ ഒളിവർ വീലിച്ചോവർ മരക്കേളും ഒക്കെ പേടിച്ചു എന്താ പത് കഥ മരക്കേള് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഭൂമി ആകെ കിടുകിട പറക്കണം ആകാശത്തിന്റെ വാതിലൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കണം എന്താ കഥ കഴമ്പ ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റണ് നടുക്കൊരാൾ നിക്കുന്നുണ
അതിന്റെ പ്രകമ്പനം മാറി ആകാശത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു മരക്കുകളെ പേടി മാറി പടച്ചോനും സമാധാനമായി എങ്ങനെയുണ്ട് ഷെയ്ഖിനെ വലുതാക്കുമ്പോ പടച്ചോനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പലരും നിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിഷേധിച്ച അത്രയും നല്ലത് എന്നാ പിന്നെ നമുക്കിത് പറയണ്ടല്ലോ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കഥ എന്താണെന്ന് അറിയോ അല്ല മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബിനെ ഇങ്ങനെ സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഹൗദുൽ കൗസർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ നബി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലേശം കുടിക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് മുക്കി കൊടുക്കുക മുക്കി കൊടുക്കുമ്പോ അതിലേക്ക് വീണ് പോയി നവരെന്താ അള്ളഹനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് നവമാരുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ പിന്നെ അത് തേന് പോലെ വഴുവഴുപ്പുള്ളതും പാല് പോലെ വെളുത്ത വെളുത്തതും രണ്ടിന്റെയും രുചിയുള്ളതുമാണ് എന്നാണ് ഹൗദൽ കൗസറിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കിട്ടി കരക്ക് കയറാൻ കഴിയണില്ല ഇപ്പൊ എന്തേ മാറുകയുള്ളൂ അല്ലല്ലേ വീണത് അള്ളഹനെ ആർക്കാ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക ഒരാൾക്ക് കഴിയും മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ മോശമായ കേള് വേറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാല ഉദാഹരണത്തിന് അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഷെയ്ഖന്മാരെ പേരിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മാലകളൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കി അള്ളാഹുവോ അവന്റെ റസൂലോ ഖലീഫമാരോ സഹാബത്തോ താപീങ്ങളോ ഇമാമീങ്ങളോ ഈ മഹാന്മാര് പോലും ഇതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല അപ്പൊ പുത്തൻ വാദക്കാര് ആരാ പറയൂ നിങ്ങൾ ആരാണ് പുത്തൻ വാദക്കാര് എന്നപ്പൊ അവസാനം പറഞ്ഞത് മുജാഹിദീങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയി പോയി മലക്കിനോടും ജിന്നിനോടും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞോടത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ പൂതി വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ നിൽക്കണ്ട അതാര് പറഞ്ഞോ പറയണോൺ അതോടുകൂടിയിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താ ആ വാദം നിലനിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടാണ് സമസ്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ജമ്മിയത്തുലമയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയായി മാറിയത് അതിനു മുമ്പ് സമസ്ത ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ വാദം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പണ്ടും ഇന്നും എന്നും ഒരു വാദമുണ്ട് അത് അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിനും റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിലും അള്ളാഹുവും റസൂലും സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നാളിതുവരെ അഹുൽ സുന്നത്ത് വൽ ജമായത്ത് സ്വീകരിച്ചു വന്നതുമായ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ദ്വാ ചെയ്യാവൂ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാവൂ എന്നതാണത് വേറെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത യാതൊരാളോടും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ഇതാണ് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാദം ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞത് എവിടെങ്കിലും എഴുതിയത് അത് അവിടുന്ന് മുറിച്ച് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടോ ഒരു പ്രയോജനം അത് ഞങ്ങളെ വാദല്ല ഞങ്ങളെ പേരിൽ പറയണ്ട എന്നർത്ഥം പിന്നെ ഇബിന് തേമിയ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇബിന് തേമിയനും കൂടി പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ആ കൂട്ടത്തില് എന്താണെന്നറിയ ഇസ്രാദ് മേഘറാജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് ആ ഇസ്രാദ് മേഘറാജില് പിന്നെ ബർക്കത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിടത്ത് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് അതും കൂടി ഞാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ ആർക്കും തോന്നരുതല്ലോ എന്താ എന്താ ഇസ്രാദ് മേഘറാജിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്തിനാ ഇപ്പൊ മേഹറാജ് ആകാശത്ത് കൊണ്ടുപോണെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ കൊണ്ടുപോയാൽ പോരായിരുന്നോ പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് നേരെ കൊണ്ടുപോയില്ല പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയത് കണ്ടോ മസ്ജിദ് ലഹസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അല്ലതി ബാറക്കനാഹുലഹു അതിന്റെ പരിസരം ബർക്കത്തുള്ളതാണ് അനുഗ്രഹീതമാണ് എന്താ അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് ക്ഷീരമുള്ളോ രഗിടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന്ന് കൗതുകം ഈ കബറും ചാറവും മരിച്ചോരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കലും തന്നെ ഒരാൾ തിലാക്കി നടന്ന എന്തും അയാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും ഒന്നിനെ തന്നെ നിനച്ചിരുന്നാൽ നിനച്ചതെല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് തോന്നും എന്നാണല്ലോ അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇതിന് തെളിവാക്കണം വാസ്തവത്തിൽ ബാറക്കനാഹുലഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഞമ്മളെ കക്കുപ്പടി മുസ്ലിയാർക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനൊക്കെ ഓതിയ ഞങ്ങൾ തെഫ്സീർ ഉദ്ധരിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ പേര് പറയും അവിടെ പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അനുഗ്രഹമാണ് അതുണ്ടായിക്കോട്ടെ ആ ബർക്കത്തും ദുനിയവിയായ ബർക്കത്തുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അമ്പിയ കിളജാറങ്ങൾ കബറുകളുണ്ട് ആ കബറുകളാണ് അവിടെയുള്ള ബർക്കത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ശരിയല്ലാതെ ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല
അന്നഹു മഖറുൽ അംബിയായി വ മഹബത്തുൽ വഹി പൂക്കളും പഴങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ പരിസരം അതാണ് അനുഗ്രഹീതമായ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അംബിയാക്കൾ വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് വഹി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് قيل بقبور الانبياء ينلا بمقابر الانبياء ينلا بموتى ഇവരുടെ ജുസസ് الانبياء ينلا അംബിയാക്കളുടെ ജഡം അംബിയാക്കളുടെ ഖബറുകൾ ഇതൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് നബിമാര് മൂസാ നബി അടക്കമുള്ള പല പ്രവാചകന്മാരും വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നബിമാർക്ക് അവിടെ വഹി ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ആ നിലക്കും അതേപോലെ തന്നെ പരിസരത്ത് അനുഗ്രഹീതമായ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്നർത്ഥം തഫ്സീറ് റൂഹിൽ ബയാൻ മറിച്ചു നോക്കൂ ബറക്കാത്തുദ്ദീനി വദ്ദുനിയ ലി അന്നഹു മഹബത്തുൽ വഹി വൽ വൽ മലായിക്കത്തി വ മുതഅബ്ബദുൽ അംബിയായി മില്ലദുൻ മൂസാ അലൈഹി സലാം വ മഹഫൂഫുൻ ബിൽ അൻഹാരി വൽ അസ്ജാരിൽ മുസ്മിറ فَدِمَشْكُ وَأُرْدٌ وَفِلَسْطِينَ مِنَ الْمَدَائِنِ الَّتِي حَوْلَهَا تفسير روح البيان لئذن مدبرهم بوديقهم آية أنقرهن نرن يستلم آيرن أد كارن وحي رن يستلم آن أبدك أمبياك لدغن تن يرن يبنرن نبي مار آرياتي تيرن يستلم آن نبي مار آرياتي تستلم أن الله أمبياك لأبد عبادة تدتيرن ملة موسى عليه السلام موسى نبي ودكال مدلك بنيا ومحفوف باللنهار والأسجار المثمرا നദികളും കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലയം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് കാരണം ആ ഫല മസ്ജിദുൽ അഖ്സായിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണുന്ന ടൗണുകൾ അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള നഗരങ്ങളാണ് ആ നഗരങ്ങള് ഈ സ്ഥലങ്ങള് നല്ല ഈ തപ്പന തോട്ടങ്ങളും ഒലീവ് വൃക്ഷങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന തോപ്പുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പരിസരത്ത് അവിടങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ വന്നു അമ്പിയാക്കൾ ആരാധന നടത്തിയ അമ്പിയാക്കൾക്ക് വഹിയുമായി മലായിക്കത്ത് വന്ന അമ്പിയാക്കൾക്കായി വഹിയിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ നിലക്ക് അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്തിനധികം ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ കാണുന്ന ജലാലയിനി മറിച്ചാൽ അവിടെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴങ്ങളും നദികളും കൊണ്ട് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലം എന്നാണ് മറിച്ചാലും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ അർത്ഥം തന്നെ മറിച്ചു നോക്കിയാലും എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഇത് മതിയല്ലോ കൂടുതൽ തഫ്സീറുകൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവസാനമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആണ് അദ്ദേഹം ഓതി പോയതാ ഇതൊക്കെ ആരോട് ഓതുകാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ സ്വന്തം മകളായ ആയിഷാ ബീവി താമസിച്ചിരുന്ന വീട് റസൂലുള്ള താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ആ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ നബി മരിച്ചത് അമ്പിയാക്കൾ മരിച്ച ഇടത്താണ് മറമാടത് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി അവിടെ തന്നെയാണ് മറമാടിയത് ആ റസൂലുള്ളാന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കലായിരിക്കണം എന്റെ കബർ നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ കബർ അവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് നബിയോട് പോയിട്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചു അത്രേ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഹബീബായ അബൂബക്കറിന്റെ അബൂബക്കറിനെ അങ്ങയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് കബർ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ലഹദിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഹബീബ ഇലൽ ഹബി 
Habib, ah kabar ini nolil nanam Allah bin Jaya Rasul ibu licu baranju batre, adukil Habib, il Habib, ah Habib ayah Abu Bakar ini, yang Abu Bakar ini Habib ayah, yang nadi kerek Rasul ini nadi kerek perbezi coru, yang Rasul ini kalpana sama datu ur kuda yulah kalpana jadi ah berunu, adi ni selesa manam, ah kabar lek Abu Bakar sedih ini, jossat majid tu kundu boi bukun nada nan, ini benda paranya itu yang valiya terlibat. Ayah ani tu dari cerita lada, adi ini saya nado nado baraya mo, adu sahih ani nado terlihi kamo. Allahu aban da Quran liu da paranya. Inna kala tu semuul mauta, yang na ayat ini gani kan baca nak kadaya ano, adistan amil ya tak kadaya ano, ayat ini yadar kan ulat terlibat. Wama antabi musmiin mamfil kubur, yang na ayat ini gani kan baca nak kadaya ano, adistan amil ya tak i kada. Nyan asahabil kufin, Allahu Abang itu orang kikir hati, ada ni sesam boleh. Abang kerjanya kari yang lari ni lalu ada ni teri bu baran jom. Aku kalau ni marra ala kari itu ni bahaya khabiyah tu nala urushiha. Yang na ayat tu dari tu kandem. Muru kalau Allahu mari pucuk hati dia manusia ni. Mari cedih ni sesam nara tu orang kari jom. Allahu ada ni sesam aja ala jiwi cuci cody cepol, cody cepol. Ayat ala kari yang kerjanya ni lalu ayat Aye tu dah cukup ni, jangan terlibu baranya. Yang nahl, iya aye tu kalau kundum maru badi baranya ni, lah tu kundu. Aduh kelil habib, ilal habib, yang nahl. Pande baranya badi cawer kada, adistan amila, turuk kada. Aduh baranya beri matra man cayin nahl, matra mala. Aduh em baranya no, munggar ini kiri, pinna kabar le cody kena dengan hendar thaman ulah dem. Mari cah pinna kerd kelengil, paham. Yang dah muda aye tu perstan atau bijari cerem, bau di kau. Mandi kalanan no, ni risa ada paralel agak nushia di kalanan nana. Nenggal paray inna dem, bekerja mai mana sila kanam, manusia ni syarikat ni lenda atma abu Allahu berpaduk tu bol ayat maricu. Ah maranan sambabi cial pinna undum kerdkanu, kananu, kerdi illa. Atma abu ruhile kya pol tiri subarin no, apol kananu, kerdkanu, marianu, saadikum. Yenal, uru manusia ni marikuga yendu paranyaal, nu dunia abu lenda jiwidat ni lenda samayam Allah kan. Kanak kaki ya, sami ya mabasa ani kelan. Apa dahana Allahu ya tawaffal lam fusahin mautiha. Maranam jendu para yenna sambabat todu gudi. Allahu malak kegal moga yena atma abu budi cedik kena deh. Ii atma abu pinne. Ha, nalla manusia red atma abu anangil. Nam kanau mati larus. Loga mabasa anembare. Budu maran, mana wadan suka susupti ilan dekak kena deh bole. Sandoosa todu adi orang ko yendu para jogo nda surugat dili. Dalam lori kawan ada tu rakap petap, ah surgi, ani budi kalau ada ayah ada kerjicu gitu no, papi ane dikari ane gil, nerekat dili dalam lori wah dili tu rakap petap wasail, ah bayane kama ayah suci, kan dum ani bumi cikundam, kiamat tu na alibar ayah ada kerjicu gitu no, yang naal, adi ne Mumbai, ah manusia ni ini awas tak ke Mumbai, ayah ada berzaki ayah jiwida til, mungkin ne kiri ne ayah cikun de, Allahu coidam cayu no, ah coid Jem cahaya ini dengan munod ya, fatu adu ruhuhu ila jasadihi, wafir riwayatin fatu adu ruhuhu ila jasadihi, ah mayitin de jadat tilak, mayit tilak, adawa maricha manusia ini jadat tilak, fatu adu ruhuhu ayal da atma abu madak kepadunno, fatu adu ruhuhu ayal da jiwan madak kepadunno. Jiwam atma abilek madangi bannal, jiwan dagu. Apa maricha alu, malakki gade chodin cah yinna dini mumbu ayal da syarir atilek atma abu tiri cibarum. Ah atma abu tiri cibarum nado kondan. Malakki gade lu bannat tu fa yujili sani hi. Abar rand berum ayah ala putih ciri tum, wajah ala ni hi. Abar rand berum ayah ala od chodikum. Man Rabbu ka ninda Rabbu ara anan. Ingane chodikna chodya ta sambandhich mungar nekir Abar da chodya ta sambandhich Muja aidu prasthanam yadurkun nilandh matra malam Maricha alu jeeva nilata alu oda alu chodikna da Marana pattu mayit kabar liwacch gajjnyal Aan barzakhi aya jeeva da thil E chodya am chayyali ni vandhi aya alu da atma avu na jadat thil ekki randa amadu madakum Atma abu jadat thil ekki thiri chubandh gajjnyal aana 
അയാളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതും അയാളോട് ചോദിക്കുന്നതും മറുപടി ശരിയല്ലെങ്കിൽ അടികൊള്ളുന്നതും അതിനുശേഷം ആ ആത്മാവുമായിട്ട് അവർ പോകുന്നു എന്നിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നരകശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവസ്ഥയിൽ ആ ആത്മാക്കളെ വിട്ടേക്കുന്നത് ഈ ഹരീസൊന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ടോ അതോ തെളിവില്ലാതെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ വെറും കൊച്ചാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ തെളിവ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നോക്കണ്ട കണ്ടോ ഇബിന് തേമിയ തന്നെ പറയുന്നു എന്താ ഇബിന് തേമിയ പറയുന്നത് ഇബിന് തേമിയ പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തില് അതാ റസൂലുല്ലാന്റെ കബറിൽ നിന്ന് റസൂലിൻ റസൂലുല്ലാന്റെ കബറിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي أو قبور غيره من الصالحين سلا آلغة نبي ودى قبر لنم صالحين غلد قبر لنم يند جايد تند سلا مدك ند كت تند سعيد بن المسيب نبي ودى قبر لن بانك بلك ند شبدم كت تند إي سمبب مدر جت براي ند كندا മഹാനായ ഇബിന് തേമിയ സലഫി തന്നെ പറഞ്ഞ ഇബിന് തേമിയ കൊല്ലു ഹദീഫിൽ ലായാരിഫുഹു ഇബിന് തേമിയ ഫഹുവ ലൈസബി ഹദീസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇബിന് തേമിയ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വാദമാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ആ ഇബിന് തേമിയന്റെ കിതാബാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കിതാബൊക്കെ ഒന്ന് ഓതി നോക്കണ്ടേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കിതാബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കിതാബിന്റെ ഉള്ള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അതിങ്ങനെ അഞ്ചാറ് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാകുമോ അതിന്റെ ബാക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതുപോലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അടുക്കൽ പോയി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ല കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി തപസ്വലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് അതിനതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന തെളിവുകളെയൊക്കെ ഗണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം ഇവന് തേമിയ പറഞ്ഞത് മുകളിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിനു മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടു ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ മുൻഗാമികളായ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് കാണാം എന്നാൽ പിൽക്കാലക്കാരായ ആളുകൾ ഹലഫുകൾ പിന്നീട് വന്ന ആളുകൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് മുൻകറാത്തുകളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ മരിച്ചു പോയവരെ കൊണ്ട് തപസ്സുരാക്കുവാനോ തെളിവ് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്ത് മായുറുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേറെ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي أو قبور غيره من الصالحين سلا آلغل نبي ودى قبر لنو مت صالحين غلد قبر لنو سلام مدك ندكتو ين ريبورت جاية پڑن ريبورت غل وأن سعيد بن المسيب كان يسمع اللذان من القبر ليالي الحرة هذا بولت أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قبر لنا حرة دبس انجل بانك بولي بولي نركات سمية قبر لنا بانك بولي كنا دهم كتيرنو ونحب ذلك يدو بولي اللي تلا ريبورت غلق كيوند فهذا كله حق ليس مما نحن فيه ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ പെട്ടതല്ല അത് 
അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാനോ അമ്പിയ ഔലിയ ഷുഹദ സാലിഹിങ്ങളോട് തവസ്സുൽ ചെയ്യുവാനോ ഉള്ള തെളിവുകളല്ല ഇത് നാം ഇവിടെ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ഇതിനെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഉന്നതമാണ് മഹത്തായതാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്നാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് സഹിഹാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവര് സഹായിക്കുമെന്ന് ഇബിന് തേമിയ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇബിന് തേമിയ പറയാത്തത് പറഞ്ഞു എന്ന് ധരിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിന് തേമിയ ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലെ രണ്ടു മൂന്ന് ഉദ്ധരണികൾ കൂടി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കിതാബിന്റെ പേര് നമ്മുടെ കക്കുപ്പടി മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഇത്തുലാസുറാത്തുൽ മുസ്തീം എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുള്ള കിതാബാണ് അതിന്റെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മതപരമായ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്ന ഒരു തലക്കെട്ട് അതെ ഈ വിഷയം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇബിന് തേമി എഴുതുന്നു അന്ന കസ്തൽ ഖുബൂരി فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء والصالحين المتقدمين بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية وأصحاب رسول الله قد أجذبوا مرات فودهمتهم نبائب غير ذلك فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളയിടത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന മതമാക്കി തന്ന കാര്യമെല്ലാം റസൂലും മതമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നതെല്ലാം ഒരു സഹാബിയും ചെയ്തതല്ല ഒരു താബിയും ചെയ്തതല്ലാം ഒരൊറ്റമാമും ചെയ്തതല്ലാം മുൻഗാമികളായ ഏതെങ്കിലും സജ്ജനങ്ങളോ ഉലമാക്കളോ പറഞ്ഞതുമല്ല കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ഒരൊറ്റാളും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽപ്പെട്ടതല്ല ിബുസ് <laughs> എന്നിട്ടാണ്ഹു <laughs> عدد كثير وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة وما استغاثوا عند قبر صحابي قط ولا استسقوا عنده ولا به ولا استنصروا عنده ولا به ഈ സംഭവം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുകളയുകയാണ് ഒരു 
തുസ്തർ എന്ന പ്രദേശം ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഹുർമുസാന്റെ ഖജന ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് ഒരു കട്ടിലും ആ കട്ടിലിൽ ഒരു മയ്യത്തും കണ്ടു ആ മയ്യത്തിന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു മുസഹഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മുസഹഫ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഉമറിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഉമർ അത് ആ ഏട് കഴിവിനെ വിളിച്ച് വായിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അത് അറബിയിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തു അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഫകുൽ തുലി അബിൽ ആലിയ മാക്കാനഫിഹി ആല സീറത്തുക്കും വഉമൂറുക്കും വലുഹൂനു കലാമിക്കും വമാ ഹുവ കായിനും ബാഅദു ഉൽതുമാ ഫമാ സനാഅതുൻ ബിർ റജുലി എന്നിട്ടോ ബർക്കത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ മഹാനെന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന ഈ വ്യക്തി അയാളുടെ മയ്യത്ത് ഈ ഈ ആ ബൈത്തുമാലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അത് പുറത്തു വെച്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മഴ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ബർക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മഴ തേടിയിരുന്ന മരിച്ചു പോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജഡമായിരുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ്ഹു അവരോട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി പതിമൂന്ന് കബറുകൾ കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫലമാഹു രാത്രി ആയപ്പോൾ ഒരു കബറിൽ ഈ മയ്യത്ത് വെച്ച് പതിമൂന്നും മൂടിക്കളഞ്ഞു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏത് കബറിലാണ് ഈ മയ്യത്ത് വെച്ചതെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ അത് അതവർ മാന്തി പുറത്തെടുത്ത് ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് പിന്നെ ബർക്കത്തെടുത്ത് നടക്കാതിരിക്കാൻ ആരായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് റജുലുൻ യുഖാലുലഹു ദാനിയാൽ ദാനിയാലായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നുമല്ല നോക്കു നിങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ട് എഴുതുന്നു ഈ കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് മുഹാജിരിയങ്ങളും അൻസാരികളുമായ ഈ സഹാബികളും ആ കബർ ആർക്കും തിരിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിൽ മൂടിക്കളഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ഫിത്തനയിൽ ാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിലുള്ള ആളുകൾ അബു അയ്യൂബ് അൻസാരിയുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പറയുന്നത് അവരങ്ങനെ ചെയ്താലും അതിലൊരു തെളിവുമില്ല മാതൃകയില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ താപിയങ്ങൾ അവർക്ക് ശേഷം ഇമാമിങ്ങളും ജീവിച്ചിരുന്നു ഒരു സഹാബിന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കലും പോയി ഇസ്തിഹാസവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി മഴക്ക് വേണ്ടി തേടിയിട്ടില്ല അവരെ കൊണ്ടും ഇസ്തിഹാസ അവരെ കൊണ്ടും മഴക്ക് തേടിയില്ല സഹായം തേടിയിട്ടുമില്ല ഇതാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേജുകളിൽ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാൽ ആസാറുകൾ ഹദീസുകളും മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചാൽ സെൽഫികൾ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ചെയ്ത നിലപാടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഉറപ്പായും മനസ്സിലാക്കാം അടുക്കൽ പോയി അവർ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല വിവരമില്ലാത്തവരും കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവർ വിരോധിച്ചിരുന്നു തടഞ്ഞിരുന്നു വിലക്കിയിരുന്നു ചിലതൊക്കെ ഞാൻ അതിനുദാഹരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ കിതാബിന്റെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു ഈ കാലത്ത് ചില ആളുകൾ പറയും ഒരു കബറുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നാ മതി അപ്പൊ പരിഹാരം കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലര് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്
പല അമ്പിയാക്കളെയും സാലിഹ്യങ്ങളുടെയും അഹുൽ ബൈത്തപ്പെട്ടവരുടെയും ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ദീനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിലും കുബൂരികൾ കബറാരാധകന്മാര് കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് അവര് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സംശയം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ശരിയല്ല പാടില്ല മതമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തലമുറകളിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ലതായി കണ്ട കാര്യമാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് നന്നായി കണ്ട കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുൻഗാമികൾക്കിടയിൽ തർക്കമില്ലെങ്കിലും പിൻഗാമികൾക്കിടയിൽ തർക്കം വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു അവസാനം അറിയട്ടെ ഇതാ നസലത്ത് ഭീഷിദ്ധത്തുൻ ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞതായി ഇവർ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നാൽ ഞാൻ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ നേരെ അബു ഹനീഫന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്നിട്ട് അബു ഹനീഫയോട് ഞാൻ വിളിച്ചു തേടും എന്റെ വിഷമം മാറി കിട്ടുമെന്ന് എന്നാൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ചരിത്രം അറിയുന്ന ഇമാം ഷാഫിയുടെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി അല്പമെങ്കിലും ബോധമുള്ള ഒരാൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കാരണം ഇമാം ഷാഫി ബാഗ്ദാദിൽ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പോയി വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കബറ് ബാഗ്ദാദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇമാം ഷാഫിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഒരാൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാം ും മറ്റും കബറുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കബറിന്റെ അടുക്കലും പോയി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്തിഹാസയും തപസ്സിലും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരെക്കാളൊക്കെ ഉൾക്കുഷ്ടനാണെന്ന് കരുതി അബു ഹനീഫയുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മാത്രം പോവുക എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അറിവില്ലാത്ത വിവരമില്ലാത്ത മതം ഒട്ടുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇതുപോലുള്ള ഹിക്കായത്തുകളും കള്ള കഥകൾ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇബിൻ തേമി എന്റെ കിതാബുമ്മ തൊട്ടാൽ നിങ്ങളെ കൈകൊള്ളും അതല്ലാതെ അത് ഞങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കേണ്ട സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തേമിയുടെ കിതാബൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അവസരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ധരണി വായിക്കാൻ അവസരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ ജനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവാറില്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ നിന്ന് ഫതാബയിൽ നിന്നോ കിതാബിൽ നിന്നോ ഒരു ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മേലിൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ആ കിതാബിന്റെ തന്നെ അപ്പുറത്തു നിന്നും ഇപ്പുറത്തു നിന്നും വായിച്ചു തരാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ല അദ്ദേഹം ഖണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞതോ ഇങ്ങനെ ചില റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായി അതിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ കൂടെ കബറിൽ മറമാടപ്പെട്ട ആളുകളെ നിന്ദിച്ച കബറിനെ നിന്ദിച്ച ചില ആളുകൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയും മറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ തർക്കത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് 
ഇത് കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ കബറാണ് ജോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവരെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കാനോ ഉള്ള തെളിവല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആർക്കും എതിരല്ല ഞങ്ങൾ ഒരാളോടും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും ഉള്ളവരല്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ദീനിനോടും അവന്റെ പ്രവാചകനോടുമുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവയോടുള്ള നസീഹത്ത് കൂറ് പുലർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുണകാംക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം റസൂൽ അള്ളാന്റെ സുന്നത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അയിമത്തിന്റെ നിലപാട് ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും താക്കി നൽകുകയും ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിഭവമില്ല വിഷമമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ചിന്തിക്കുക അത്തരം ആളുകൾ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടുത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് കൂട്ടം കൂട്ടമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ തലയെടുപ്പുള്ള പേര് കേട്ട ഒരുപാട് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകളാണ് അതിനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിന് അംഗീകരിക്കേണ്ട പ്രമാണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനും സഹിഹായ ഹദീസും എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സിഹാഹുസിത്തയും ഖുർആാനും മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായി സംവാദം നടത്തുന്നതിന് ഒരു വിരോധവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇനി അതേറ്റ വിചാരിക്കേണ്ട പണ്ട് പതിൻ്റെ കാലം മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയ സംവാദം ഇന്ന് കേരള നിർവത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി മുപ്പതിൽ ചില്ലാനും വാദ പ്രതിവാദങ്ങളും നടത്തിയ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു വാദ പ്രതിവാദം നടത്താൻ അത്ര വലിയ പേടി മടി അതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് മാന്യമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ വിഷയം ഇതാണ് ഏത് പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടത് ഖുർആാനും സഹിഹായ ഹദീസും എന്നാണ് എന്നിട്ട് അത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പുത്തനങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് തീരുമാനിച്ച ഈ സംവാദത്തിൽ സിഹാഹുസിത്ത എന്നോ ഇനി വേണ്ട സഹീഹുൽ ബുഹാരിയും സഹീഹു മുസ്ലിം സിഹാഹുസിത്തയും നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട സഹീഹുൽ ബുഹാരി മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ പക്ഷെ പ്രമാണം എഴുതുമ്പോ പ്രമാണത്തെ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല സഹിഹായ ഹദീസ് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും അബൂദാബൂദിലും തുർമുദിയിലും നെസായിലും ഇബിൻ മാജയിലും ഈ ആറെണ്ണത്തിലുള്ളത് മാത്രമല്ല കുത്തുബുസ്സിത്തയിലുള്ളതും മാത്രമല്ല അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജവാമികളിലും മുസന്നഫുകളിലും മുസ്നദികളിലും മറ്റ് ഹദീസ് ക്രോഡീകരണങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ സഹീഹുകളും മുഴുവൻ ഹദീസുകളും സഹിഹാണ് അത് സ്വീകരിക്കാം എന്നത് നമ്മുടെ പ്രമാണം എന്നുള്ള നിലക്ക് രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കഴിയും കാരണം അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം നോക്കണം പണ്ട് പഠിച്ച ആ സിയാഹുസി തന്നെ പടച്ചു പൂട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതൊന്ന് പൊടി തട്ടാനാണ് എങ്കിൽ അത് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ മാത്രമാക്കാം വിരോധമല്ല ഇനി അത് ബുഹാരി മാത്രം മതിയാണ് ബുഹാരി മാത്രമാക്കാം വിരോധമല്ല മുസ്ലിമും കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ആക്കാം ഇബിന് മാജിയും കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നാക്കാം നസായും കൂടിയും കൂട്ടി നാലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം അതേപോലെ തുർമുദിയും കൂടി കൂട്ടി അഞ്ചാക്കണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം ഇങ്ങനെ അഞ്ചോ ആറോ ആവാം ഏഴാക്കണെങ്കിൽ അതും ആക്കാം പ്രമാണം എഴുതുമ്പോൾ അത് പറ്റൂല അത് പകുതി എടുത്തിട്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുക അത് പറ്റൂല സ്വഹിഹായ ഹദീസ് അതാണ് പ്രമാണം അതിൽ സിഹാവുസിത്ത മാത്രം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ നിങ്ങൾ തെളിവിന് ഈ ആറ് മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആറ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അര മതിയല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾ സഹിഹായ ഹദീസ് മുഴുവൻ എടുക്കും അത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമാണമാണ് അത് എഴുതണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല അത് എടുക്കൂല എങ്കിൽ ഒരു വിരോധമല്ല പ്രമാണം എഴുതുമ്പോ പ്രമാണം ആന് സഹിഹായ ഹദീസ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുത്തുബസ്സിത്ത മാത്രം എടുത്തു നിങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തോളി ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ പ്രമാണം രണ്ടു കൂട്ടരും
ذات حق جاه بركت قول تبصي لك ندني إسلامي يادر تلبو ملا يننا أدين تلبو ين تودي بكان بنتي من الأدهرنيو ورسل الله يفا يا حديث غلو ألين غير صحيحة يا حديث تلبي لا أتى جل صحيحة يا أدهرت حديث أدهرت هذا تلبو أنا من بريت أنا شرمي شدو غندو يدن غير ما آيات هذا ردت بيتشو غندو أدين إنعن أرثم غندو من بياكي أنا شدو غندو هذا تلبو أي أني غيري كان نروا هميلا يننا أنا ناني بدر بستو نشتما أي بيشدي غيري شتول لده يني يوم Shan damai, kajing alat parayaan apa sahaja munda apa gaya ane gil. Ii teli bu gal cotin cie ya padu gayum, gundik gayin cie gaya ane gil. Ane gal ke samshiya munda i, endu beri gaya ane gil. An samshiya tu urkin da dene. Idu bole, namuk shan damai, kandu mutam, endu matram baranje. Allahu, aben da dini seri ayru patil mana sila kanim. Satyam mana sila kial, adu swigari kuwani mulla. Sun mana sun taufi ku nama kum perdana cie yu mara bate. Nami lindu bandu boye buat segala ben nama kum porutu dari mara bate. Nami lindu maricu boye alagal kala Allahu maafiratum marhamatum perdana cie yu mara bate. Kitabun sunnah tu padi kani madan sirci jiwi kuwani mulla baki malahu nama kum nalgu mara bate. Rabbana atina fi dunya hasan wa fi lakhirat hasan tum baqina agab al nar. Birahmatik ya rahman rahimin. Wassallallahu wassallam ala nabiina Muhammadin wa alihi. وصحابته أجمعين